നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് അടിപൊളി സ്നാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാം വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ കബാബാണ് പൊട്ടറ്റോ കബാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അതിലെന്താ ഇത്ര വലിയ പുതുമയിരിക്കുന്നേ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പൊട്ടറ്റോ കബാബ് ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ വേറൊരു കബാബും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് എഗ് കബാബ് ആ ഒരു എഗ് കബാബിന്റെ ചെറിയൊരു രൂപം കൂടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് നമ്മൾ ഒരു മുട്ട അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് എഗ് കബാബ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതാകുമ്പോൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എഗ് കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു കബാബ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചോളൂ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടറ്റോയുടെ കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പീസും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് കബാബ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ കബാബാവും ഈ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം പൊട്ടറ്റോ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്ന മസാല റെഡിയാക്കി കബാബാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള റെസിപ്പികൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് അതുപോലെ കബാബ് പോലെയുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് രണ്ട് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നന്നായിട്ട് ആ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി നമ്മുടെ കബാബിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും അപ്പം അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ടിപ്സും കൂടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു കബാബിൻ്റെ മിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടിപ്സ് അപ്പോൾ കബാബ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ കബാബിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് റസ്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് യൂസ് ചെയ്യാം പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നമുക്ക് എത്ര എരിവ് വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടിയല്ല അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു സവോള കുറച്ച് മല്ലിയില കറിവേപ്പില മല്ലിയില നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് വന്നാൽ ഈ ഒരു കബാബ് പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിൽ മുട്ട യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൽ ചിക്കനും മുട്ടയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് പല രീതിയിൽ കബാബ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പൊട്ടറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സവോള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കണം ഇഞ്ചി മുറിക്കണം പിന്നെ ഈ കബാബിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഒരു അഞ്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആകുമ്പോൾ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി വരെ ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സവോളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കരുത് ചെറിയ പീസുകൾ ഉണ്ടാവണം അത് കടിക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഫൈൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഉടച്ചു കളയരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ആയിട്ടല്ല ഉടച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പീസുകൾ ഉള്ള രീതിയിൽ ഉടച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടോട് ഉടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കൂട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള റെസിപ്പികൾക്ക് ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് ഉടയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകും മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലധികം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതലായിട്ട് നിൽ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോള് ഇതായത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആയി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ആണ് കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എരിവ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂണും കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂണോ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാലപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക ഇനി പൊടികളുടെ റോ സ്മെല്ലും റോ ടേസ്റ്റും മാറി വരുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കറിയേപ്പിലയും ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇലകൾ നന്നായിട്ട് വാടി പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചത് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് കൂടി ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം സവോളയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി മാത്രം ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി വേറെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കുക്ക് ആവില്ല കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമേ ഇനി ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഈ മിക്സിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് മാറി വന്നിട്ട് നമുക്ക് കബാബിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് എഗ് കബാബും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിച്ചൂസിന് പൊട്ടറ്റോ കബാബിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എഗ് കബാബാണ് സെയിം മിക്സ് തന്നെയാണ് ഉള്ളിൽ മുട്ട വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലും ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള മുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എഗ് കബാബായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട മുറിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മിക്സിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞു വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ മിക്സിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കബാബ് ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുകയാണ് വലിയ കബാബ്സ് അല്ല ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള കബാബ്സ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കബാബ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ ബീസും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് വെജിറ്റബിൾ കബാബായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ എഗ് കബാബ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതും കൂടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പൊട്ടറ്റോ മാത്രം എടുത്തത് പിന്നെ ഈ പൊട്ടറ്റോ മിക്സ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തണുപ്പ് മാറി വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും സമോസ ഉണ്ടാക്കാനും ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാം ഇതിൽ ഈ ഫില്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് ടൈം ഉള്ളപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കബാബ്സ് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മുട്ടയിലൊക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കബാബ്സൊക്കെ ആദ്യം റെഡിയാകട്ടെ പിന്നെ എഗ് കബാബ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുക അതൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ നാലായിട്ടാണ് മുട്ട കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മുട്ട ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക മുട്ട മുഴുവനായിട്ട് വയ്ക്കാം അത് നമ്മൾ ഇഫ്താർ റെസിപ്പിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുട്ട മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് എഗ് കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കബാബ് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ മുട്ട കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ കബാബ്സും റെഡിയാക്കി വയ്ക്കട്ടെ മുട്ട വെച്ചിട്ടും മുട്ട വയ്ക്കാതെയും രണ്ട് രീതിയിലും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കബാബ്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് പൊട്ടറ്റോ കബാബും ഒൻപത് എഗ് കബാബും ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ മുട്ട ഒരു ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ
അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുഴിവുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടന്ന് ഫ്രൈ ആവേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വീതം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നാലഞ്ചെണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ആദ്യം എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കബാബ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് പതുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അധികം ബ്രെഡ് ക്രംസ് എണ്ണയിലേക്ക് പോവുമില്ല ഈ കബാബിൻ്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങ് നമുക്ക് മിസ്സായി പോവില്ല ഇത് ഒരുപാട് മുരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളർ വ്യത്യാസം വരും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് അധികം മുരിഞ്ഞു പോയത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കണം എപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇടുന്നത് ഇട്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചിടരുത് അത് എല്ലാ റെസിപ്പിയും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം മൈദപ്പൊടിയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ മൈദയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് ഇട്ടു കേട്ടോ ഔട്ട് സൈഡിന് പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ട ഫില്ല് ചെയ്തതിന് പകരം ചിക്കൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ കബാബ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ചുകൂടി ഫൈനായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഉടയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ വേണ്ടോ ആദ്യം ഇട്ട കബാബിൻ്റെ കളർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ കുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഈ ഒരു കോട്ടിങ് മാത്രമേ കുക്കാവാനുള്ളൂ വേഗം തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും അധികം ടൈം എടുക്കില്ല അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രമേ സമയം എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്നാക്സ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന സ്നാക്സ് ആണെങ്കിലും ടേസ്റ്റിൽ അത്രയ്ക്ക് മുന്നിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പഴംപൊരി പരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പികൾക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ വല്ലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൺഡേയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെയും കൂടി വിളിച്ച് നമുക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്യിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാലും ഇതിൻ്റെ കളർ വീണ്ടും മാറും ചൂട് മാറി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതെടുക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ചൂട് മാറി വരുമ്പോൾ കളർ മാറുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ വലിക്കില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എണ്ണ ഉള്ള പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കിച്ചൺ പേപ്പറിലേക്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണ പൊയ്ക്കോളും നമ്മുടെ കബാബ്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ വേഗം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തില്ല അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇതിനൊരു ടൈം പറയാനൊന്നുമില്ല ഫ്രൈയിങ് ടൈം എന്ന് പറയാൻ ഈ ഒരു കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കബാബ്സ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ചട്നിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ കബാബ്സ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ കൊതി തോന്നുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായ റെസിപ്പികളൊക്കെ കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കബാബ് കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും കമൻറ്റ്സ് വരാറുണ്ട് കുക്കായോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻസൈഡിൽ പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുറമെയുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് മാത്രം ഒന്ന് കുക്കാവാൻ ഉണ്ടായുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മുറിച്ചത് പൊട്ടറ്റോ കബാബാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഗ് കബാബ് എടുക്കാം എഗ് കബാബ് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്